Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung Đề xuất người bệnh hiểm nghèo được vượt tuyến, bảo hiểm y tế, không cần giấy chuyển viện. Trong quá trình sửa đổi, bổ sung luật bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề xuất người bác bệnh hiểm nghèo, hiếm, nặng sẽ được chuyển thẳng cơ sở y tế tuyến trên mà không cần theo trình tự khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ngày 25 tháng 9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật, sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế. Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết việc sửa đổi luật nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển bảo hiểm y tế toàn dân phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của nước ta. Bên cạnh đó, bảo đảm an sinh xã hội, quyền, lợi ích của người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, từng bước giảm tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của người tham gia bảo hiểm y tế, quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế. Về một số nội dung cơ bản của dự thảo luật, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết đề xuất bỏ thủ tục chuyển tuyến đối với một số trường hợp bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo được lên thẳng cấp chuyên môn cao để giảm thủ tục, tạo thuận lợi, giảm chi tiền túi cho người dân, tiết kiệm chi phí cho quỹ. Cùng với đó, sửa đổi quy định về khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến và không đúng tuyến, thông tuyến được cập nhật theo cấp chuyên môn kỹ thuật của luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 trên cơ sở giữ ổn định tỷ lệ thưởng bảo hiểm y tế theo quy định của luật hiện hành. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, sự thảo luật đã bổ sung một số đối tượng cần được nhà nước hỗ trợ để tăng bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân như dân quân thường trực, người tham gia kháng chiến và bảo vệ tổ quốc theo quy định của chính phủ, cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc, đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước, người đã thu hưởng trợ cấp mất sức lao động, đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước. Về phía cơ quan thẩm tra, bà Nguyễn Thúy Anh, chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội cho biết, sự thảo luật đã sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng phạm vi hưởng, mức hưởng bảo hiểm y tế đối với một số đối tượng. Trong bối cảnh dự án luật được trình Quốc hội xem xét, thông qua theo kỳ trình một kỳ họp, Thường trực Ủy ban xã hội đề nghị ban soạn thảo khi cho đánh giá tác động kỹ lưỡng đến ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm y tế cần thận trọng đối với việc mở rộng quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế hạn chế điều chỉnh mức hưởng, phạm vi được hưởng với một số nhóm đối tượng và cần đảm bảo bình đẳng về quyền lợi giữa các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế có tính chất tương đồng. Về thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và quy định của luật bảo hiểm y tế về giám định bảo hiểm y tế, bà Nguyễn Thúy Anh cho biết một số ý kiến cho rằng vấn đề bức xúc nhất hiện nay trong thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế là việc đánh giá tính hợp lý của cung cấp dịch vụ y tế khi giám định bảo hiểm y tế. Cùng với đó, việc cho quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế là do khó đạt được thống nhất giữa cơ quan thực hiện giám định và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về tính hợp lý của việc cung ứng dịch vụ, có ý kiến cho rằng bảo hiểm xã hội không đủ năng lực để thực hiện. Do vậy, đề nghị nghiên cứu sửa lại khái niệm giám định bảo hiểm y tế tại luật hiện hành. Theo lộ trình, từ ngày 1 tháng 4 tới đây, cơ quan bảo hiểm xã hội và các bệnh viện trong cả nước sẽ bắt đầu triển khai kiểm thử việc gửi và nhận dữ liệu điện tử giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế và giấy hẹn khám lại tiến tới triển khai chính thức trong toàn quốc từ ngày 1 tháng 7. Cũng trong năm 2024, Bộ Y tế sẽ phối hợp cùng với Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu triển khai tích hợp hai loại giấy tờ này trên các ứng dụng VNS, VNSID. Khi hai loại giấy tờ này được tích hợp trên ứng dụng VNID, VSSID, người bệnh khi làm thủ tục chuyển tuyến hoặc tái khám chỉ cần xuất trình giấy chuyển tuyến điện tử hoặc giấy hẹn khám lại điện tử trên ứng dụng VNID hoặc VSSID có tích hợp sẵn mã QR. Việc này nhằm tiến tới loại bỏ hoàn toàn giấy chuyển tuyến và giấy hẹn khám lại bản giấy. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.